بسم الله الرحمن الرحيم শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ারে সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং ব্যস্ততম আইনজীবী ব্যাসরান সলিসিটার যিনি জেকে আর সলিসিটারের প্রিন্সিপাল জনাব আবু রাজা আবু রাজা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি ভালো অনেক দিন পর আপনার সাথে প্রোগ্রাম করছি জি ভালো লাগছে আপনি যে খুব ক্রিকেট খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন ভালো খেলছেন শুনলাম জি জি ধন্যবাদ আমরা বরাবরই আপনার কাছে খুব সুন্দর সুন্দর আপডেট পেয়ে থাকি আজকে কি তার ব্যতিক্রম আশা করি হবে না আমরা কিছু তো অবশ্যই আপডেট দেব কিছু আপডেট দিচ্ছি আমি এর মধ্যে হয়তো একটা জানি না 4 সেপ্টেম্বর কিন্তু পার্লামেন্টে টোয়েক নিয়ে প্রথমবারের মত একটা ডিবেট হয়েছে আচ্ছা এটা কতটুকু দর্শকরা জানে আমি জানি না বাট এখানে মোটামুটি লেবার দলীয় সদস্যরাই এবং তারাই বেশি সোচ্চার ছিলেন তো যেটা আমরা আমরা যেটুকু সরি লেবার ওরা অনেক শত অনেক এ ব্যাপারে অনেক সোচ্চার ছিলেন যেখানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে টোয়েকের ব্যাপারে সরকার যেভাবে এই ব্যাপারটাকে দেখছে এটা আসলে খুব ঢিলেমি গতিতে তারা করছে এবং এটা যে একটা স্ক্যান্ডাল তারা বলছে এটা ব্রিটেনের একটা ফরগটেন ইমিগ্রেশন স্ক্যান্ডাল এটা নিয়ে তো তেরকম কোনো বড় সোচ্চার হচ্ছে না যতটা উইন রাশ নিয়ে হয়েছে এরকম হচ্ছে না এবং তারা একটা স্ট্যাটিস্টিক দিয়ে বলতে চাচ্ছে যে পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো জন ভিসা হোল্ডারের ভিসা কার্ডে কেটে দেওয়া হয়েছে টোয়েকের কারণে এবং চার হাজার ছয়শো ভিসা হোল্ডারকে এখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আপনি জানেন এটাকে নিয়ে এদের এই অ্যাপিলের রাইট টাইপ নিয়ে কত কেস হয়ে গেছে এটা নিয়ে আপনি নিশ্চয়ই জানেন অনেক কেস হয়েছে দেখা গেছে যে অনেক কেস যেখানে পরবর্তীকালে অ্যাপিল পাওয়া গেছে সেই অ্যাপিলে কিন্তু জয়যুক্ত হয়েছে বুঝতে পেরেছেন তো এখন আপনার এটা নিয়ে যেটা তারা বলতে চাচ্ছে সরকার যে পুরো কাজটাই করছে আপনি নিজেও যদি টোয়েকের কেস নিয়ে দেখেন দেখবেন একটা জেনারিক এভিডেন্স খুব কমই কিন্তু সরাসরি যে লোকটি বা যে যিনি এই যিনি অ্যাপ্লিকেন্ট তাকে কিন্তু সরাসরি লক্ষ্য করে কিন্তু কোনো এভিডেন্স নাই এটা জেনারেল এভিডেন্স যে ইটিএস বলেছে যে ওই কেন্দ্রের সবগুলি ভুয়া এরকম একটা কথা কিন্তু আপনি হয়তো জেনুইনলি আপনার টেস্ট সাবমিট করেছেন আপনার সার্ভিস প্রোভাইডার যদি সেটা সাবমিট না করে অন্য কোনো টেস্ট দিয়ে থাকে কিন্তু আপনি তো দায় না যাই হোক এটা নিয়ে অনেক কেলেঙ্কারি এখানে যেটা ভালো লাগলো যে এমপিরা বলেছেন যে এটা এটা যেন সরকার আসলে একটা অ্যাপোলজি চাওয়া উচিত এবং কম্পেন্সেশন দেওয়া উচিত আচ্ছা এবং এটার জন্য একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনকোয়ারি হওয়া উচিত কিন্তু এখানে ক্যারোলাইন নোকস যিনি কনজারভেটিভ এর এমপি এবং ইমিগ্রেশন মিনিস্টার তাদের কথা হয়েছে না সরকার যা কিছু করেছে সব একেবারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রমাণ নিয়ে এভিডেন্স নিয়ে তারা এগুলো এগুলো করেছে এবং আপনি দেখেছেন টোয়েকের কেসে কিন্তু গভর্নমেন্ট ছাড় দেয় না অনেক কেস তারা কিন্তু কোর্টের অ্যাপিল পর্যন্ত নিয়ে গেছে যদিও একটা বিরাট সংখ্যক কেসে তারা কিন্তু হেরে গেছে স্টিল এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে তারা অনেক ফাইট করে যাচ্ছে এখন পার্লামেন্টে এটা নিয়ে যে কথা আমি বিশেষ করে যে যে কম্পেন্সেশনের কথা বলল আপনি জানেন যে এর আগে কেসে কিন্তু বলা হয়েছিল যে একটা কেসে যে তাদের রাইট আসলে দেওয়া উচিত তাদের যে মানে অ্যাপিল করার রাইট দেওয়া উচিত অ্যাপিল করার রাইট না দিলে তাদের হিউম্যান রাইটস ব্রিচ হয়ে যায় এরকম কথা কিন্তু বলা হয়েছে তো এই জন্যে যেটা আপনার আহসানের কেসে আমরা দেখেছি বলা হয়েছে তো আসলে এটা নিয়ে এখন যে রাজনীতিবিদরা যে এই নিয়ে অনেক মাথা খাওয়ানো ছেলে এটা একটু অবশ্যই একটা ওয়েলকাম রেসপন্স আমরা এটা করি দেখা যাক যে এটার ফলশ্রুতিতে সরকারের পলিসির কোনো পরিবর্তন ঘটে কি না আচ্ছা আর আরও দুটো আপডেট দেই আর তার একটা আপডেট হচ্ছে এই যে মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি আপনি জানেন যে মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি থেকে সরকার টাইম টু টাইম বিভিন্ন অ্যাডভাইস নেন টাইমের পরিবর্তনের জন্য আপনি জানেন যে এই আঠেরো হাজার ছয়শো যেটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল বা এখন আসে স্পাউসদের জন্য মেনটেন্যান্স সেটাও কিন্তু এই মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি রেকমেন্ডেশন ইনফ্যাক্ট এটা ছিল তাদের সর্বনিম্ন রেকমেন্ডেশন সর্বোচ্চ তারা কিন্তু সাত হাজার হাজার পাউন্ড তারা রেকমেন্ড করেছিল তো সরকার সর্বনিম্ন নেওয়ার কারণে আপনি দেখেন এখন তেষট্টি পার্সেন্ট অ্যাপ্লিকেশন কমে গেছে 
সর্বোচ্চটা সিলিং করলে না জেনে আরও কত কম হতো তো এই মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি এবং আপনি চিন্তা করে দেখেন তাদের তারা যেটা তাদের যে সম্পত্তিকারের যে রিপোর্ট তারা একশো পঁচিশ পাতার একটা রিপোর্ট তারা সাবমিট করেছে এবং এখানে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের উপরে তাদের বক্তব্য দেওয়া হয়েছে আপনি দেখেন যে টোয়েকের কন্টেক্সটে কিন্তু এমপিরা বলেছেন যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন ইউকেতে স্টুডেন্ট আসা আসা কমে গেছে বরঞ্চ আমেরিকা কানাডা অস্ট্রেলিয়াতে বহু স্টুডেন্ট যাচ্ছে এমনকি কমনওয়েলথ কান্ট্রি থেকে যেখান থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে কমনওয়েলথ কান্ট্রির ফার্স্ট টার্গেটই হওয়া উচিত ব্রিটেন কারণ এটা একসময় একটা মাদার কান্ট্রি কলোনিয়াল পাওয়ার দেখা যাচ্ছে এখন স্টুডেন্টরা ব্রিটেনে কমে এসে অন্য অন্য দেশগুলোতে পাড়ি জমাচ্ছে তো এক্ষেত্রে যেটা খুবই ইন্টারেস্টিং যে আশা করা হয়েছিল যে এই মাইগ্রেশন অ্যাডভাইজারি কমিটি তারা হয়তো আগেকার পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কের মতো কোনো কিছু অনুমোদন করবেন আপনি দেখবেন এটা নিয়ে কিন্তু অনেক কমিউনিটি পত্রিকায় বা চ্যানেলেও আমাদের অনেক বন্ধুরাও কিন্তু এ ব্যাপারে তারা বলে দিয়েছিলেন যে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক আবার ফিরে আসবে বলে তারা মনে করছিলেন দুঃখের বিষয় এই পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কের ব্যাপারে কোনো রিকমেন্ডেশন তারা দেয়নি তারা মূলত যে রেকমেন্ডেশনগুলো দিয়েছে তার মানে একটা হচ্ছে যে এই যে বর্তমান স্টুডেন্টের যে ওয়ার্ক রাইট আছে তাদের ডিপেন্ডেন্টের জন্য যে ওয়ার্ক রাইট আছে এটার জন্য গভর্নমেন্ট চেঞ্জ না করে এবং সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একসাথে কাজ করে স্টুডেন্টের ব্যাপারে আপনি জানেন যে পোস্ট ডক্টরাল এক্সটেনশন বলে একটা ভিসা আসছে আপনি পিএইচডি করার পরে এক বছরে দেশে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কের মতো তো তারা বলতে চাচ্ছে যে এটাকে অটোমেটিক্যালি এক্সটেন্ড করে দেওয়া হোক অর্থাৎ যখনই তারা আপনাকে ভিসা দেবে তখনই এটাকে তারা দেশুর ফ্যাক্টর ইন তার মানে ওই অতিরিক্ত এক বছরের ভিসা যেন আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয় এটাতে তারা বলছে তো ফলে কী হবে পরবর্তীকালে আর এই পোস্ট কী বলে সরি এই ডক্টরাল এক্সটেনশন অ্যাপ্লিকেশান করা লাগবে না তো এটা শুনে আপনার কী মনে হচ্ছে আপনার কি মনে হয় যে ফলাফলটা ভালো হবে কারণ আমি এখনও কিন্তু কোনো কমেন্ট পাইনি আপনার আপনার কী মত হয় আমার যেটা মনে হচ্ছে যে একদিকে হয়তো বা স্টুডেন্টের একদিকে সুবিধা যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আসবে তাদের তাদের জন্য হয়তো বা সেপারেট একটা অ্যাপ্লিকেশন করা লাগবে না আর যেমন এখন দিনকে দিন অ্যাপ্লিকেশন ফিস বেড়ে যাচ্ছে তো আর অন্যদিকে হয়তো বা কারোর যদি কোনো অসুস্থতা বা অন্যান্য কারণ আমার হচ্ছে চিন্তা কারণ ধরেন পিএইচডি কিন্তু তিন বছরের ভিতরে সম্পর্ক অনেকের জন্য খুব অসম্ভব নানা ধরনের কারণ আপনি যেরকম একটা থিসিস নিয়ে হাইপোথিস নিয়ে আপনি শুরু করলেন দেখা গেল এক দুই বছর পর কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেল তা আপনার হয়তো ইনভেরিয়েবলি আপনার এক্সটেনশন লাগতে পারে লাগতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি এটা আগেই ফ্যাক্টর ইন হয়ে যায় তাহলে হয়তো আবার প্রবলেম হতে পারে তো জানি না তো যাই হোক এটা একটা রিকমেন্ডেশন আর এটা আপনি জানেন একটা মাস্টার্সের একটা এমএসসি একটা পাইলট প্রজেক্টে একটা এক্সটেনশন আসছে আপনি জানেন যে এখন এমএসসি পাইলট প্রজেক্টে কতগুলো সাবজেক্টে মাস্টার্স করলে আপনি ছ মাসের একটা অতিরিক্ত ভিসা পান তো এটাকে আরও ভালো করে তারা মানে এক্সপ্লোর করার চিন্তা ভাবনা করতে বলেছে অন্য দিকে রেখে দেওয়া হচ্ছে আরেকটা যেটা ইন্টারেস্টিং দিক তারা করেছে এখন যে গ্র্যাজুয়েট বা এখন আপনি জানেন যে কোনো স্টুডেন্ট যদি তার ডিগ্রি কমপ্লিট করে তাহলে সে এক বছরের ভিতরে কিন্তু সে গ্র্যাজুয়েট জবে বা এরকম সিমিলার জবে সে কিন্তু চলে যেতে পারে এটার ক্ষেত্রে তারা বলতে চাচ্ছে যে কেউ যদি এই গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে এই দেশ থেকে চলেও যায় মানে লেভেল সিক্স করে চলেও যায় তবু তার জন্য আপ টু টু ইয়ার্স তার একটা রাইট থাকে যে দেশে গিয়েও যদি সে কোনো জব পায় তবে যেন সে অ্যাপ্লাই করে টু ইয়ার্সের ভিতরে সেম যে কন্ডিশান এখন আছে টিয়ার টুর এই ধরনের কন্ডিশান আপনার যেন আসতে পারে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা ওয়েলকাম ইয়ে হতে পারে বাট তারা খুব বিটারলি তাদেরকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে যে এক্সপেকটেশান ছিল বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে সেগুলো ফুলফিল হয়নি তো দেখেন এটা একটা ব্যাপার একটা ছোট কেস নিয়ে কথা বলি হয়তো আজকে আমাদের অনেক দর্শকরা অপেক্ষা করছেন তো এই কেসটা এটা সম্প্রতিকার একটা কেস এটা মনসুর বাংলাদেশ এটা আমাদেরই একজন বাংলাদেশি ল ফার্মের কেস যেটা আপার ট্রাইব্যুনালে গিয়েছিল তো এই মনসুরের কেসে যে লয়ারের ফল্টের কারণে কী রকম ইম্প্যাক্ট হতে পারে আপনি জানেন সাধারণত বলা হয় যে লয়ারের ফল্টের কারণে আপনার ক্লায়েন্টের সাফার করা উচিত নয় তো অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে লয়ার হয়তো খুব ব্যাড অ্যাডভাইস দেওয়ার কারণে আপনি হয়তো একটা অ্যাডভান্টেজ থেকে আপনি হয়তো বঞ্চিত হলেন তো এখানে তারা যেটা বলতে চায় তা চাপার ট্রাইব্যুনাল যে সাধারণভাবে কারণ আপনি যে অ্যাডভাইসটা পেয়েছেন এটা ব্যাড হলো ইউ হ্যাভ টু লিভ উইথ দেন 
যেটা শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই তারা ওয়েট দেবে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই অ্যাডভাইসটা পাওয়ার কারণে আপনি হয়তো এমন একটা কিছু করলেন যেটা হয়তো আপনি করতেন না এবং যেটা না করে যেটা অন্যটা করলে হয়তো বা আপনি বেনিফিটেড হতেন শুধুমাত্র সেই ধরনের ক্ষেত্রে অ্যাডভাইজারের এই ফেলিংটা আর্টিকেল এইট এনগেজ করবে তো এই কেসে যেটা আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লেগেছে যে এই কেসে কিন্তু একটা লং রেসিডেন্সের অ্যাপ্লিকেশান ছিল ফাইনালি কারণ যেটা এখানে হয়েছিল যে তার লয়ার তাকে অ্যাডভাইস করে নাই বা তার ইনস্ট্রাকশান তাকে তার ইনস্ট্রাকশান সে ফলো করেনি কারণ তার একটা অ্যাপিল পেন্ডিং থাকা অবস্থায় সে একটা অ্যাপ্লিকেশান করতে চেয়েছিল আপনি জানেন যে অ্যাপিল পেন্ডিং থাকা অবস্থায় অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে অ্যাপিলটা উইথড্র করে নিতে হয় হুম অ্যাপিলটা উইথড্র করে না নেওয়ার কারণে তার এই পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশানটাকে তারা ইনভ্যালিড করেছিল আচ্ছা তো এখানে এটা নিয়ে অনেক ইস্যু দাঁড়িয়েছিল এবং একটা ইস্যু দাঁড়িয়েছিল যে যদি তারা আগে অ্যাপ্লিকেশানটা উইথড্র করেও নিত তাহলেও কি তার সেকেন্ড টিআর টু অ্যাপ্লিকেশান সাকসেসফুল হতো কি না যাই হোক ইন্টারেস্টিং এই কেসে এরর অফ ল পে যার সাহেব কিন্তু টেন ইয়ারের রেসিডেন্সের উপরেই তার কিন্তু প্রাইভেট লাইফে কেসটা অ্যালাও করেছে তো এটা দিস ইজ কোয়াইট অ্যান্ড ওয়েলকাম ইয়ে কারণ আমরা খুব কমই দেখি যে শুধু টেন ইয়ারে প্রাইভেট লাইফে কিন্তু আপনার তারা অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে চায় না তারা আপনাকে টেন ইয়ার তারা আপনাকে টোয়েন্টি ইয়ারের দিকে ঠেলে দিতে চায় বা অন্য অন্য দিকে ঠেলে দিতে চায় এবং বলে যে কোনো কম্পিটিশনের গ্রাউন্ড টাউন নাই বাট দ্যাট ইজ এম ওয়েলকাম রেসপন্স ভেরি গুড খুব সুন্দর একটা আপনি দিলেন আপনি ইনক্লুডিং একটা কেস রেফারেন্স সহ আমরা একজন কলার সঙ্গে আছেন আমি কলটা নিয়ে নিই তারপর আপনার সাথে আলোচনা করব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জি আমি শুনছি আমাদের ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বাট আপনার আশেপাশে হয়তো একটা নয়েজ হচ্ছে আপনি টিভির ভলিউমটা মিউট করে দিয়ে কথা বলুন আমাদের সঙ্গে আপনি যদি দেখাতে পারেন যে আপনার এই বাচ্চার সাথে আপনার ফ্যামিলি লাইফ আছে বাচ্চার সাথে কন্ট্যাক্ট আছে এই বাচ্চার যে বেড়ে ওঠা বাচ্চা যে বড় হচ্ছে সেই বাচ্চার বড় হওয়াতে আপনার অবদান আছে আপনি বাচ্চার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যদি আপনি দেখাতে পারেন তার জন্য বাচ্চার সাথে আপনার কন্ট্যাক্ট থাকতে হবে বাচ্চাকে আপনি দেখেন তাকে আপনি গিফট টিফ কিনে দেন এগুলো না দিলে এগুলো না দিলে ভাই আপনি কথাটা শোনেন এগুলো না দিলে শুধু বাচ্চা আছে আর তাতেই কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু কিছু করতে পারবেন না যদি আপনাকে তারা কন্ট্যাক্ট না দেয় সেক্ষেত্রে আপনি আদালতে শরণাপন্ন হয়ে একটা চাইল্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্ডার নেন অর্ডার নিয়ে তারপরে আপনি আবার দেখেন আপনি কিছু করতে পারেন কি না কিন্তু কোনো চাইল্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্ডার ছাড়া বা বাচ্চার মা যদি আপনাকে না দেখতে দেয় তাহলে আপনার জন্য এই ধরনের কোনো হিউম্যান রাইটসের কেস করা কঠিন হয়ে যাবে জি দর্শক আপনার কোনো কোয়েশ্চেন আছে ধন্যবাদ আমরা ভিক্টিম হয়তো সংখ্যায় অত বেশি ছিল না হ্যাঁ ছিল কিন্তু আমরা এই যে যে ফিগারটা আপনাকে দিলাম পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো সত্তর এটি কিন্তু বিশাল একটা একটা ফিগার 
আপনি যদি দেখেন যে এই টোয়েকের ব্যাপারটা কত ব্যাডলি গভর্নমেন্ট ম্যানেজ করলো প্যারানোমাতে একটা অনুষ্ঠান হলো বিবিসি করলো করে তারা এই টোয়েকের ব্যাপারে টোয়েকের ব্যাপারে তারা বললো যে এখানে কীভাবে এই একজন লোক একশো জনের জন্য টেস্ট দিচ্ছে এটা এটা হওয়ার পরই গভর্নমেন্টই কাটা শুরু করলো আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এখানে মানবতার কথা বলি আমরা এখানে মানুষের অধিকারের কথা বলি আমরা বলি যে পৃথিবীতে দুটো দেশ আমেরিকা ব্রিটেন হচ্ছে গণতন্ত্রের সুতিকাগার এবং সব হিউম্যান রাইটসের কথা বললে আমরা এই দুটো দেশের স্ট্যান্ডার্ড দেখাই এক্সাম্পল দেখাই এবং সেটার কারণে আমরা দেখেছি যে এই দুটো রাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু হিউম্যান রাইটস প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৌড়ে যায় এবং দরকার মনে করে তারা সেখানে গিয়ে বোম মারে তারা সেই রাষ্ট্র সরকারের পতন ঘটায় কেন পতন ঘটে তারা বলে এই দেশে গণতন্ত্র নাই এ দেশে মানবাধিকার নাই তা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা দেখেছি যে আমাদের দেশ থেকে ব্রিটেন থেকে আমরা দেখেছি যে শূন্য পাঠানো হয়েছে ইরাকে পাঠানো হয়েছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদেরকে পাঠানো তারা পাঠিয়েছে এবং একটা বিরাট কস্ট এটাতে ফাইন্যান্সিয়াল কস্ট হয় এবং হিউম্যান লস আমাদের জন্য অনেক সৈন্য মারা গেছে অনেক সৈন্য কিন্তু অনেক সাধারণ লোকও মারা গেছে ইরাক যুদ্ধে দেখা গেছে দেড় লক্ষের পরে সাধারণ মানুষ মারা গেছে সেটাকেও তারা জাস্টিফাই করে বলেছে না এই মারাটা দরকার ছিল কারণ সাদ্দাম মানে এক সাদ্দামকে উৎখাত করার জন্য দেড় লাখ মানুষ মারাটাকেও আমরা জাস্টিফাই করেছি কারণ আমরা বলছি আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করব কিন্তু আমাদের নিজের দেশে এই ব্রিটেনে কতটা মানবাধিকার থাকছে আপনি আমাকে এ দেশে আমরা সবসময় বলে আসছি যে এ ম্যান ক্যানট বি পানিশ আনহার্ট বলা হয় আপনাকে আপনার আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনো অধিকার না দিয়ে বিচার করা যায় না তো এই যে আমরা এই যে তারা বললো চার হাজারের উপরে চার হাজার কত চার হাজার ছশো মানুষকে তারা ধরে পাঠিয়ে দিল কেন পাঠিয়ে দিল কোনো ডাইরেক্ট প্রমাণ নাই প্রমাণ হচ্ছে যে তাদের টোয়েক টেস্টটাকে তারা ক্যান্সেল করে দিচ্ছে আপনি কি করে কল আসছে জি আমাদের কলার যুক্ত হয়েছে আমরা কলটা নিয়ে তারপর আলোচনা করবো জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমি মকা সালাম হোটেল পানি রাসেল বলছিলাম জি আমার একটা কেস হচ্ছে আমি ইউ এক্স মেম্বার হোটেলে अप्लाई করেছিলাম জি আচ্ছা সরি ভাই আমি আমি কি বলছিলাম না আপনি আপনি ইউ কি সে ইউ এর এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার জি বলেন এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার জি সো কিছুদিন আগে হচ্ছে ওর আমাকে ইউ এক্স ইউজ করে দেয় কোনো আপনি রাইট না দিয়ে জি এবং ওরা হচ্ছে রিসেন্টটা দেখা যে আমি হচ্ছে 2010 এ এই দেশে আসছি আর হচ্ছে আমার স্পন্সর আমার নাম আসছে 2013 এ বাট টু থাউজেন্ড টেন টু থার্টিন এর মধ্যে আমাদের কোনো ট্রানজেকশন ছিল না এটা ছিল হচ্ছে তাদের মেন ইস্যু তো আমরা যখন জুডিশিয়াল রিভিউতে যাই জুডিশিয়াল রিভিউতে যাওয়ার এক মাস পরে হচ্ছে অফিসার বয়ে আমাদের লেটার পাঠায় সেটা হচ্ছে যে তারা এখন কোর্টের বাইরে আমি কমপ্লেন লেটার আমাকে আমাদের পাঠায় যে আমাদের কোর্টের বাইরে ঠিক কাজ করার জন্য তো তো আমরা যখন ওই লেটারটা যখন পাঠাই কমছে না তখন হচ্ছে আমি দুইটা লেটার অফিস থেকে হচ্ছে আপনার কোর্ট থেকে আমি ওকে রিসিভ করি একটা হচ্ছে যে তারা আমার কনসেন্ট লেটারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে আর একটা হচ্ছে ওরা আমি আমি যে কনসেন্টটা সাইন করে পাঠাই সেটা হচ্ছে আপনার ওরা সিল করে পাঠাই দিয়েছে হ্যাঁ তারা বলছে টোয়েন্টি এইট ডেজের মধ্যে তার রেজাল্ট জানাবে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে সেই টোয়েন্টি এইট ডেজটা আসলে কি যে এতদিনের ভিতরে তারা আপনাকে কি বলে কনসিডার করবে কি মানে এমন হতে পারে যে সিল অর্ডার পাওয়ার পরে তারা হয়তো ওই টাইমটা রানিং হবে আপনি অর্ডারটা পড়েন এখানেই কিন্তু তারা আপনাকে বলে দিবে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহায়ক হবে 
আপনার কাছে এর কোনো ডকুমেন্ট তারা তারা চাইতে পারে এবং আপনি যেটা বললেন যেটা নিয়ে তাদের ওয়ারি যে যে মিসিং পিরিয়ড যে মিসিং পিরিয়ডে আপনার তারা ডিপেন্ডেন্সি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তারা হয়তো আবার ওই মিসিং পিরিয়ডেরই ডকুমেন্ট চাইতে পারে আপনার কাছে যেগুলি আপনার আছে সেগুলি আপনি দেবেন যেগুলি নাই সেটা কেন নাই তার একটা ব্যাখ্যা দেবেন ব্যাখ্যা দিয়ে আপনাকে দেখতে হবে আপনার সবচেয়ে বড় প্রবলেম হয় যে প্রমাণের দায়িত্ব যেহেতু আপনার সেহেতু আপনি যদি প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হন তাহলে তখন তাদা ইচ্ছা করলে ডিসকাশন ইউজ করতে পারে নাও করতে পারে তবে ইদানিং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছি যে ইউ দের ব্যাপারে সরকার কিছুটা হলো নমনীয় ভাব তারা নিয়েছে আজকে সময় হলে আমরা হয়তো আমাদের পুরনো আপডেট আরেকবার হয়তো করতে পারি বাট হয়তো দেখেন আপনি হয়তো পজিটিভ কোনো কিছু পেতে পারেন আপনার জন্য আমাদের শুভকামনা রইল জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা বিরতি যাবো বিরতি পর আবার ফিরবো আলোচনা সুপ্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গী থাকুন আপনারা বিরতি দিতে যাচ্ছি বিরতি পর আবার ফিরবো মূল আলোচনায় আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাওয়ারের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত ব্যস্ততম আইনজীবী ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার জনাব আবু রাজা জনাব আবু রাজা আমরা অনুষ্ঠানে বিরতিতে যাওয়ার আগে কল নেওয়া ঠিক আগে আগ মুহূর্তে আপনি যে টুয়েকের যে চার হাজার ছয়শো মানে ডিপোর্টেড তাদের নিয়ে কথা বলছিলেন হ্যাঁ যেটা আমি আপনাকে যেটা বলছিলাম একটু হয়তো ডাইগ্রেস করে বলেছিলাম যে হিউম্যান রাইটসের কথা তো ধরুন আমার কথা হচ্ছে এই ঠিক আছে আমরা বুঝতে পারছি যে অবশ্যই টোয়েক নিয়ে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে এবং আমরা প্রায় এখানে বলেছি যারা টোয়েক দিয়েছেন এদের অনেকেই কিন্তু কোনো ডকুমেন্টারি এভিডেন্স দিতে পারেন না যে কীভাবে তারা টাকাটা পেমেন্ট করেছেন রেজাল্টটা কীভাবে তাদের কাছে আসলো কীভাবে তারা বুকিংটা দিলেন বুকিংয়েরও কোনো কাগজ নামে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিস্টার মোর্শেদ ইউ উইল হ্যাভ ইউর টেস্ট অন সাইজ সাইজ এরকম কোনো লেটার তারা দেখাতে পারেন না অনেক সময় কি পারেন না বা আমরা যাদের সাথে টেলিভিশনে কথা বলেছি আপনি নিজেও দেখেছেন তারা কিন্তু এরকম কোনো প্রুফ দেখাতে পারেনি তো অবশ্যই দেয়ার ইজ সাম হাউ সাম হেয়ার এ রং ডুইং এখন সেটার জন্য আপনি কিভাবে এটাকে ডিল করবেন আপনার যেখানে আপনি সমস্ত দায় দায়িত্ব কেন আমি স্টুডেন্টের উপরে চাপিয়ে দেবো বা অ্যাপ্লিকেন্টের উপরে চাপিয়ে দেবো আমার নিজের কি কোনো দায়িত্ব নাই আমরা সব সময় দেখেছি এর আগেও দেখেছি যখনই এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে তখনই ইমিগ্রেন্টদের উপরে দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় ধরুন যখন কলেজ নিয়ে সমস্যাগুলো হলো ভুয়া কলেজ কলেজগুলোকে এদেশে চালানোর অধিকারটা কে দিয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম কলেজগুলোরই কিন্তু কোনো না কোনো অ্যাওয়ার্ডিং বডি থেকে বা কোনো না কোনো রেগুলেটরি বডি থেকে কিন্তু রিকমেন্ডেশন ছিল তারা তাহলে একটা কলেজকে তারা আবার বিভিন্ন হাইলি ট্রাস্টেড কলেজ এরকম নানা ধরনের হ্যাঁ নানা ধরনের গ্রেড টেড দিল তো একটা হাইলি ট্রাস্টেড কলেজ যেখানে হোমিস বলেছে এবং সেই কলেজে যখন আমি দেখলাম ওয়েবসাইটে লেখা আছে হাইলি ট্রাস্টেড সেই কলেজ আমি ভর্তি হয়ে পড়তে আসলাম সেই কলেজের লাইসেন্স চলে গেল দশকার আমাদের দোষ আগে তো আপনি দেখেছেন যে এটা আমাদের এক সহকর্মী আলমগীরের কেসের কারণেই কিন্তু তারা ওই যে সিক্সটি ডেজের তারা লিভ দিতে বাধ্য হলো তো এই যে ধরেন এটার জন্য তারা দায়ী তা আমি তো ওই কলেজে কোনো দিন পড়তে আসতাম না যদি না তুমি ওই কলেজকে ডিগনেশন দিতে যদি না তুমি ওই কলেজের নামটা ওখানে দিতে দিতে তাহলে আমি যখন তোমার দেশে চলেই আসলাম আর কলেজটা তুমি বন্ধ করে দিলে তাহলে আমার এখন কি হবে ঠিক একই রকম ভাবে এই ইটিএস এর এই টেস্টটা কারা এই দেশে এলাও করলো এতগুলো যে রাতারাতি গড়ে উঠলো সার্ভিস প্রোভাইডার এদেরকে কারা পারমিশন দিল তো এখন ওইখানে সার্ভিস প্রোভাইডার আমরা যদি যাই কিছুদিন অফকোর্স যে যারা এই কাজগুলো করেছে তারা দায়ী কিন্তু এই সুযোগটা তুমি কেন করে দিলে 
डाक पास करो स्टैंड मेदी गवर्नमेंटाम भाई भरेपी स्टूडेंटारण मानसिलना कलेजे जो ऐलरा पढ़ते आसलो 
আপনি চিন্তা করে দেখেন যে ব্রিটেনের যে একটা এডুকেশন সিস্টেমে যে ভ্যালু ছিল এবং কি করে ওভারনাইট সেই সিস্টেমটাকে বা সেই এডুকেশনটাকে ভ্যালুটাকে কোথায় নিয়ে গেল কারণ এই যে নামমাত্র কলেজ ভুই ফোর কলেজে কোথা থেকে কোথা থেকে ইউনিভার্সিটির নাম আসলো তারা এই ইউনিভার্সিটি দেখা গেল হঠাৎ করে কত ধরনের আমেরিকান ইউনিভার্সিটির নাম চলে আসলো এই সমস্ত ইউনিভার্সিটি লিখে তারা দিচ্ছে তো এগুলি কি হলে ডিগ্রিগুলি তো বহির্বিশ্বের বাজারে তো তার কোনো মূল্য ছিল না মাঝখান থেকে ছেলেরা এসে প্রচুর পয়সা তারা খরচ করলো এবং এই যে তারা প্রতারিত হলো এগুলি তো তাদের দেখা দরকার ছিল দেখেন এই যে আমি আপনাকে একটা কি বলেছিলাম যে দায়িত্ব নিতে অপারগতা আমি মনে করি যে হোম অফিস বা সরকার এখানে একটা প্যারেন্টের মতো দায়িত্ব পালন করা উচিত একটা অভিভাবকের মতো দায়িত্ব পালন করা উচিত একটা যদিও আমরা মনে করি একটা মুক্ত বিশ্ব আপনার চয়েস আছে আপনি যদি মিনিংলেস কোর্স মিনিংলেস কলেজে পড়তে চান এটা আপনার দায়িত্ব এটা সরকারের কি কোনো দায়িত্ব নাই আমি তো জানি না আমি তো ওরকম রিসার্চ করি নাই তোমার দেশের মতো আমার ধারণা নেই হ্যাঁ এখন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমরা সবাই জানি লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এল এস সি লন্ডন ইউনিভার্সিটি একটা খুব বড় প্রতিষ্ঠান এবং এ দেশের আপনার প্রথম প্রথম তিনটের একটা বা মানে মোটামুটি আপনি মনে প্রথম উপরের সারির দিকের হ্যাঁ খুব উপরের সারি সারা বিশ্বের সারা বিশ্বে এটা অত্যন্ত সমাদৃত এল এস সি কিনা লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এখন যারাই জানে তারাই লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স জানে এল এস সি এল এস সি দেখা গেল একই রকমের নাম দিয়ে লন্ডন স্কুল অফ এক্স জ ওয়াই জেড লন্ডন কলেজ অফ এক্স ওয়াই জেড তো মানুষ তো মনে করবে ওই নামটা শুনলে এটা মনে হয় লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সেরই সমস্যা আমি কোনো প্রতিষ্ঠান তো এই যে তারা মিসলেড হচ্ছে এবং সেখান থেকে তারা যখন এখানে আসছে এবং অনেক স্টুডেন্ট আমাকে বলেছে যে আমি তো বিরাট শখ হয়েছি এবং দেখা গেছে আমাকে তারা চিঠি পাঠাচ্ছে যে নাও ইউর ম্যাটার উইল বি পাস টু দ্য একাডেমিক রেজিস্টার যে আমি চিঠি পাচ্ছি ফ্রম অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার আমি তো মনে করছি যে না জানি কি বিশাল ব্যাপার এবং যে কি বলে প্রসপেক্ট আছে যে বিশাল বিশাল বিল্ডিং এর ছবি ছবি দেওয়া হচ্ছে হুম আমরা তো মনে করছি আরে বাপ রে বাপ কি বিশাল এখানে যে দেখা যাচ্ছে কি ক্যাম্পাস একে দেখা যাচ্ছে যে একটা ছোট একটা ইয়েতে ওই হয়তো ওই বড় বিল্ডিং এরই উপরে কোন ছোট দুটো রুম নিয়ে একটা কলেজ তো দেখেন এই যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল এই যে শিক্ষা নিয়ে যে দারুণ কেলেঙ্কারি ঘটে গেল একটা স্ক্যান্ডাল এত ছেলের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দেওয়া হলো এত লোকের পয়সা দেওয়া হলো এবং ওভারঅল শিক্ষার মানটা কি কমে গেল আজকে আপনি যখন এই সমস্ত কলেজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে যাবেন আর একটা ছেলে যখন একটা সত্যিকারে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে যাবে লোকে কি মনে করবে আপনাকে হয়তো মনে করবে যখন আপনি বলবেন যে আমি আমি মোর্শিদুর রহমান আমি এমবি এমবি হা 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 এরকম কত এমবি তো দেখলাম লন্ডনের তো এই যে নামিয়ে দিল এটার জন্য কি সরকারের কি কোনো দায়ী দায়বদ্ধতা নাই না অবশ্যই অবশ্যই এখন তো আপনি এই কোন জায়গা তা তো মানুষ জানবে না বাংলাদেশে আপনি গেলেই বলবেন হবে কিন্তু কিছুদিন পরেই হয়তো মানুষ এগুলো জানবে এবং যেমন ধরেন আমাদের যেমন এখানে আপনি জানেন যে স্বাধীনতার পরে পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে যে কোনো কারণেই হোক আমাদের ওই সময় বাহাত্তর সালে যখন তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা বা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাতে কিন্তু কম নম্বরে পঞ্চাশ নম্বরে একশো জীবন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং অনেকেই আমরা শুনেছি ওই সময় তারা অসাধু পন্থা অবলম্বন করে পাশ করেছিল তো বাংলাদেশের জব মার্কেটে অলওয়েজ দেখা গিয়েছে যে বাহাত্তরের যারা মানে পাশ করেছে এদেরকে একটা খারাপ চোখে দেখা হয়েছে আনফর্চুনেটলি এর মধ্যে অনেক ভালো ছাত্র ছিল জেনে স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু ওই যে একটা তকমা লেগে গেছে আপনার যে এই বাহাত্তরে পাশ তো এটাও কিন্তু একটা তকমা লেগে যেতে পারে আমরা একটা কল নিয়ে নিবো সরি টু ইন্টারাপ আমরা আবার ফিরবো আবার মনে আছে না যে কলার আসসালাম আলাইকুম ব্রিটিশ না বাংলাদেশি কিছু <laughs> না আমি নতুন পাসপোর্ট করার সময় 
আপনার আপনার এখানে যে জিনিসটা আছে আপনার ওই ভিলেজের নামটা কি বায়োমেট্রিক আপনার জন্মস্থান হিসেবে দেওয়া আছে জি আপনার বায়োমেট্রিক কার্ডে আপনার খালি জন্মস্থানের নাম থাকে আপনার জন্মস্থানটা কি ওই ওই গ্রামের নাম দেওয়া আছে নাকি ডিস্ট্রিক্টের নাম দেওয়া আছে না শুধু 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 বাংলাদেশ साधारण्रिक संगीतिक गवर्नमेंट कारण तुम क्यों सार्विस प्रोभाइडर को मान कल चिंता लंडन मेट्रोपलिटन मत कलेज लाइसेंस नहीं गए लंडन मेट्रोपलिटन कलेज लंडने कारण तुटो इनिटी नर्थ लंडन इनिटी ए गिल्ड हेड इनिटी एमालगामेटेड हो बिराट इनिटी कत हजार स्टूडेंट आज मेट्रोपलिटने बहुत बांगलेशी स्टूडेंट आ रखार्सिटी धूम कर दिल क्या बोलो ना एक तो सबसे <laughs> दायित्वे पढ़ाशुना ट्रेनिंग 
এই যে মানুষ আপনি জানেন যে এই দেশের সবচেয়ে বড় দরকার কাদের জন্য কি যোগ্যতার চাইতে বড় দরকার হচ্ছে কি এক্সপিরিয়েন্স আপনার কত ডিগ্রি আছে তার চাইতে আপনার কত অভিজ্ঞতা আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যদি এই সমস্ত লোকদেরকে যদি আপনি ধরে রাখতে পারতেন তাহলে বিভিন্ন কোম্পানির সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনি কথা বলে এরকম ব্যবস্থা করতে পারতেন থ্রু ইউর ইউনিভার্সিটি যে আমাদের এই সমস্ত ফরেন গ্রাজুয়েটদেরকে এক বছর বা দু বছর তোমার প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং হিসাবে তুমি মিনিমাম ওয়েজেস তাকে রাখো কারণ টেস্কো সেন্টারবাড়িতে গেলেও তো আপনি মিনিমাম ওয়েজেস কাজ কাজ করছেন তাহলে কি হতো প্রতিষ্ঠানগুলো ধন্য তো সেখান থেকে তারা স্কিল বিল্ড আপ করে দে কুড হ্যাভ অ্যাপ্লাইড অ্যান্ড দে কুড হ্যাভ গট ভেরি গুড জবস এরকম কোনো কিছু কিন্তু আপনার তারা করলো না সামনে বছর পাবে তারা পিয়ার পাইছে আমার ফ্যামিলি সবাই পিয়ার পেয়ে গেছি ঠিক আছে এখন আমার ওয়াইফ দেশে গেছে আমার বড় মেয়ে দেশে সে ডাক্তার এম বি পাস করছে মাশাআল্লাহ জি ভেরি নাইস ওকে বিয়ের ব্যাপারে আজকে দেশে গেছে জি এখন আমি আমার ওয়াইফের বিয়ে একটু দেরি হচ্ছে আসতে দেরি হচ্ছে কতদিন পর থাকতে পারবে ছয় মাস উনি যদি এখানে টিটি রাইড উনি যদি টিটি রাইড এক্সারসাইজ করে থাকেন তাহলে ওনার জন্য তারা ওই ছয় মাস কিন্তু উনি যদি ন্যাশনালিটির জন্য अप्लाई করেন দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস ন্যাশনালিটি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কনসিডারেশন ন্যাশনালিটির সাথে কিন্তু ইউরোপিয়ান যে রেগুলেশনকে কিন্তু আপনার ইয়ে করার জন্য যাবে না একসাথে কিন্তু গোলায় ফেলে চলবে না আপনার ওয়াইফের জন্য হচ্ছে থ্রি ইয়ারের কনসিডারেশান আপনার মেয়ের জন্য ফাইভ ইয়ারের কনসিডারেশান তো আপনার ওয়াইফের জন্য যেটা কনসিডারেশান সেটা হচ্ছে যে গত তিন বছরের ভিতরে মানে যেদিনকে উনি অ্যাপ্লাই করবেন সেদিন থেকে এক বছর আগে তার সেদিন থেকে সরি তিন বছরের ভিতরে তিনি দুইশো সত্তর দিন সর্বমোট দেশের বাইরে থাকতে পারবেন এবং লাস্ট ইয়ারে তিনি নব্বই দিন আর আপনার মেয়ের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের হিস্ট্রি তারা দেখবে এবং পাঁচ বছরের ভিতরে আপনার মেয়ে পাঁচশো চল্লিশ দিনের বেশি বাইরে থাকতে পারবে না এবং লাস্ট ইয়ারে নব্বই দিন এখন আপনার ওয়াইফের জন্য কেন আপনার তিন বছর কারণ আপনি যেহেতু ব্রিটিশ নিয়ম হচ্ছে যে কারোর যদি অ্যাপ্লিকেন্টের হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ ব্রিটিশ হয় সেক্ষেত্রে তারা তা তাকে তিন বছরের রুটে তাকে নিয়ে যাবে এটাই হচ্ছে আপনার এক্সেপশান আছে যেটা ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্টে যারা ম্যারিড কোনো ব্রিটিশ স্পাউস আছে যাদের তাদের জন্য তিন বছর আপনার মেয়ের জন্য পাঁচ বছরের তারা দেখবে পাঁচ বছর কতদিন সে বাইরে আসছে আপনার ওয়াইফের জন্য আপনার ওয়াইফ যদি নেক্সট ইয়ারে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে এই বছর তার কিন্তু নব্বই দিনের বেশি বাইরে থাকাটা ঠিক হবে না ধন্যবাদ জি দর্শক সেখান থেকে তারা সুইচ করবেন এখন <laughs> সুইচ <laughs> করার <laughs> 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 ব্যবস্থা আছে এটা আরো ব্যাপক করা হোক এটা আরো সহজ করা হোক আমি জানি এখন আপনি 
ওয়ার্ক পারমিটে সেখানে সুবিধা হচ্ছে এই যে আপনার জন্য কোনো লোকাল লেবার মার্কেট টেস্ট এটা কিন্তু করা লাগছে না আচ্ছা ঠিক আছে এবং এটা ক্ষেত্রে কি হবে আপনার শুধু লাইসেন্স থাকলেই হচ্ছে তো কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি লাইসেন্স থেকে থাকে আর আপনি যদি সেখানে জব আপনাকে অফার করে সেক্ষেত্রে কিন্তু যে লোকাল মার্কেট টেস্ট না করলে ইজ ভেরি ইজি ফর ইউ টু গেট ইট ঠিক আছে তো এটা একটা বড় একটা সুবিধা এক নম্বর আর দ্বিতীয়ত যে কথাটা তারা বলেছে যে আগে আপনি জানেন যে এই জবের জন্য ইউ হ্যাভ টু বি উইদ ইন দ্য কান্ট্রি এবং এক বছরের ভিতরে আপনাকে অ্যাপ্লাই করা হতো করতে হতো ফ্রম গ্রাজুয়েশান এখন তারা আপনাকে বলেছে এই দেশ থেকে চলে গেলেও টু ইয়ার্স পর্যন্ত সময় থাকবে যে আউট অফ কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লাই করে আসার তো আপনি এখান চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে ধরেন ইংল্যান্ডের একটা কোম্পানি আপনাকে অফার করলো কিন্তু সেক্ষেত্রে তখন আপনি কি হচ্ছে আপনি সহজেই আবার চলে আসতে পারেন তাহলে আপনার সুবিধাটা কি হচ্ছে বলেন তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার আর লেবার মার্কেট টেস্ট নাই ধরে নেওয়া হচ্ছে অ্যাজই যদি আপনি টিয়ার ফোর থেকে সুইচ করতেন টিয়ার টুতে এর আগে বললাম আপনাকে এটা এক্সটেন্ড করে করে দিচ্ছে আউট অফ কান্ট্রি কান্ট্রি অ্যাপ্লিকেশান ফর টু ইয়ার্স এটা আর একটা বড়ো জিনিস তারা তারা করেছে আর এম এসসি যেটা তারা একটা সিক্স মান্থসের পাইলট এটাকে তারা আর এক্সটেন্ড করতে বলেছে এটা হয়তো ভালো হতে পারে তো এই সিক্স মান্থসের মধ্যে কেউ যদি একটা প্রপার জব টব পেতে পারে আর পিএইচডির ক্ষেত্রে যেটা আপনি দেখেন তারা যেটা বলেছে যে যেটা হচ্ছে যে ওই এক বছর যে ডক্টরাল এক্সটেনশন সেটাকে তারা বলতে চাচ্ছে যে মূল ভিসার মধ্যে নিতে হোক তো এখানে আমি নিজের কিছু রিজার্ভেশন আছে যেটা তো অনেক সময় এটা আপনার কি বলে এটা আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে যায় কি না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু বিষয় প্রশ্ন ছিল সেটা আপনার প্রতি সেটা হচ্ছে যে আপনার কি মনে হয় যদি গ্র্যাজুয়েট একজন গ্র্যাজুয়েট যদি ইমিডিয়েটলি বাংলাদেশে চলে যায় এখন সমস্যা হচ্ছে যে এমপ্লয়ার তারা কিন্তু এটা সহজভাবে নিচ্ছে না যে যদি তার ভিসা থাকে না না তখনই যদি এটা মানে এটা কিন্তু আমি মনে রাখি এটা কিন্তু রিকমেন্ডেশন রিকমেন্ডেশন এটা কিন্তু আইন নয় জি রিকমেন্ড সরকার মানতে বাধ্য না মনে রাখতে হবে তো এখন যদি মানে তাহলে এটা অনেকের ক্ষেত্রে ভালো হতে পারে যেমন ধরেন আপনি হয়তো এমনও ঘটনা ঘটলো যে আপনি হয়তো এদেশ থেকে গ্রাজুয়েশন করলেন কিন্তু আপনার এক্সপিরিয়েন্স হলো গিয়ে বাংলাদেশে তখন কিন্তু দুটো মিলে কিন্তু আপনার আপনি জব পেতে পারেন ভালো হতে পারে জি ধন্যবাদ আমরা আর একটা কল নিয়ে নেবো আমার সঙ্গে কলার আছে জি কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম জি কলার আসসালাম আলাইকুম আপনার কি অভিমত যে আপনি লাস্ট যে কথাটা বলছিলেন যে যদি সে বাংলাদেশে চলে যায় সে বাংলাদেশে জব এক্সপিরিয়েন্স মানে থাকলেও সে অ্যাপ্লাই করতে পারে এটাও একটা সুবিধা হতে পারে আপনি এ দেশে আইটিতে গ্রাজুয়েশন করলেন মাস্টার্স করলেন ইউ হ্যাভ এ গুড প্রোফাইল এখানে জব মার্কেটে আপনি ঢুকতে পাচ্ছেন না প্রথমত ধরেন আপনার ভিসা অতদিন সময় না একটা জব হান্টিংয়ে যে সময় লাগে মনে রাখবেন জব খোঁজা কিন্তু খুব বড় একটা জব এই সময়টা তার নাই তার বিশেষ শেষ হয়ে যাচ্ছে সে পাচ্ছে না তো দেশে গেলে তার দু বছর টাইম থাকছে বিনাতে জবগুলো খুঁজতে এই সময়টা তারা যদি বাংলাদেশের কিছু কাজও করে নাই তারা কিন্তু কিছু ব্যাকুল এক্সপিরিয়েন্স তারা দেখাতে পারবে ধন্যবাদ আমরা একটা কল নিয়ে নেবো কলার যুক্ত হয়েছেন জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আমি আবার আসছি আমার লাইন আগে লাটে কেটে গেছিল আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই আচ্ছা আমার প্রশ্নটা হলো জি আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ভাইয়া আমি আপনাকে বলে দিই যে আমি জানি আমি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার প্রশ্নটা জামেলার জন্য আসতে পারতেছে না সে আমি আপনাকে জি ভাইয়া আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি আপনার ওয়াইফ সর্বোচ্চ 90 দিন থাকতে পারবে অ্যাপ্লিকেশনের আগে লাস্ট ইয়ারে नब्बई আপনার মেয়ের স্বামীকে আপনার জামাইকে না না জামাই না টাকা তার বিয়ে হয়নি এখনো আমার মেয়েকে আমার বড় মেয়ে আপনার বড় মেয়ে কি কিন্তু আপনার আপনার বড় মেয়ে কি ইতালিয়ান নাকি উনি বাংলাদেশী 
डिपेन्डेंट छोड़ोल्डर मेम्बर छो से फाइनान्सियल डिपेन्डेंट समस्त एसेंसियल नीडर फाइनान चेष्टा कर देखते साधारण उन्नीस बस हो गा डिपेन्डेंट चाइल्ड हिसाब से आनते दें जदि आपनी देखाते शी इज स्टील फाइनान्सियल डिपेन्डेंट अन यू एंड शी वज वन्स ए पार्ट अफ योर हाउस होल्ड एम ये देखाते पर कन्सिडार करते जी दर्शक अपना कोशन आ गवर्नमेंट की तब सुंदर हतो जी एक्सटेंडेड फैमिली दर्शक हटात कर देखल खूब छड़िए गल बचर दो तीन आगे जो कारो जो इू रिलेटिव थे तरह आत्मस्वन सबाई थकते आनी देखे जो प्रचुर एप्लीकेशन हो प्रचुर एप्लीकेशन हो अनफर्चुनेटलिशनगुल डिटपोल फी दी प्रश्न करते प्रश्न करते नियमित लीगल आवरेजर जनाब आबू रेजा प्रसिपाल जी जनाब आबू रेजा 
যে বিষয় ইউ এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারস এর বিষয় নিয়ে আপনি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলেন না আপনি যে একটু ফ্যামিলি মেম্বার তখন আমি বললাম যে বলছিলাম যে সময় হঠাৎ করে হিরিক পড়ে গেল এবং সবাই বলা শুরু করলো যে এটা খুব সহজ একটা পন্থা এবং অনেকেই কিন্তু কোন কোন আত্মীয় পেলো অ্যাপ্লিকেশন করে দিল কিন্তু রেগুলেশন 8 এ 2006 এর রেগুলেশন 8 এ যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো ছিল এটা কিন্তু কেউ অনেকেই ঠিক করে বুঝতে পারেনি এখানে একটা প্রায়র মেম্বারশিপ অফ হাউসহোল্ড এবং বা কারেন্ট মেম্বারশিপ অফ অফ হাউসহোল্ড বা প্রায়র ডিপেন্ডেন্সি কারেন্ট ডিপেন্ডেন্সি এরকম নানা ধরনের কথা আছে এটা ডাহু নামে একটা কেস আছে সেই কেসে খুব সুন্দর করে ছক করে বলে দেওয়া আছে যে এর এই রকম চারটে ভ্যারিয়েশন আছে যে কোনো একটাতে তাকে কোয়ালিফাই করতে হবে তো দেখা গেল যে অধিকাংশ অ্যাপ্লিকেন্ট কিন্তু কোয়ালিফাই করলো না এরপরে দেখা ওই সময় এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য একটা অ্যাপিলের রাইট ছিল আর এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের পরে এই রাইট থাকার কারণে অনেকেই তখন মনে করতো যে অ্যাটলিস্ট এই অ্যাপ্লিকেশনটা কোনো কিছু থাকা যাবে অ্যাপ্লাই করলাম ছ মাস থাকতে পেলাম কাজ টাজ করা অধিমতি পেলাম তারপরে অ্যাপিলে গিয়ে আরও ন মাস এক বছর দেড় বছর থাকতে পারলাম তো এই সময় দেখা গেল দু হাজার ষোলো ষোলোর দিকে সালা নামে একটা কেসে তৎকালীন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট ওকেলটনের কেস উনি এটাতে উনি বললেন যে না এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য কোনো অ্যাপিলের রাইট নাই তো যেই এক্স উনি বলে দিলেন সালা রায় দিলে কি হলো সাথে সাথে এই রায় পাওয়ার পরে অনেক হাজার হাজার কেস কিন্তু পেন্ডিং ছিল এই সব কেসের সাথে সাথে কোর্ট কিন্তু চিঠি পাঠালো চিঠি পাঠায় বললো যে এক্সটেন্ড ফ্যামিলি মেম্বার যেতে কোনো রাইট নাই কোর্টে কোনো জুরিজিকশন নাই তুমি আমাদেরকে জানাও উইদিন সেভেন ডেজ বা ফিফটিন ডেজ জানাও যে এই কেসে আমরা এদের কীভাবে জুরিজিকশন আসে জানালো তো সালাকে যখনই হলো তখন কি করলো হোমাবেশ এই কেসে তারা কিন্তু এই কেসে এই কেসটা তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু ডিসাইডেড হয়েছে হওয়ার পরও তারা কিন্তু সাথে সাথে কি করলো তারা তো একটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছে কারণ তারা তাদের পজিশন ছিল যে এক্সটেন্ড ফ্যামিলি মেম্বার অ্যাপিল করতে পারে এর তাদের রেগুলেশন ছিল যাই হোক আর কি তখন তারা কি করলো এই রেগুলেশনটা চেঞ্জ করে ফেললো সাথে সাথে করে ওই ফ্যামিলি এক্সটেন্ড ফ্যামিলি মেম্বারদের রাইট আর তারা দিল না যেটা রেগুলেশন ছিল এরপরে সালা কেসটা যখন উপরে গেল তখন খান কেসে এটা ওভারুল হয়ে গেল তারা বলল না এটা হবে এক্সটেন্ডেড মেম্বার তাদের এই রাইটটা থাকবে এখন থাকার পরে আপনার বিপদ হলো রেগুলেশন তখন চেঞ্জ হয়ে গেছে তো ফলে কেস লতে যদিও সালা ওভারুল হয়ে গেছে তবুও যদি আজকে আপনি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে অ্যাপ্লাই করেন আর যদি আপনাকে না দেওয়া হয় আপনি যদি আগেও করেন যারা খান কেসে তো বলেছেন না তুমি তো আগে অ্যাপ্লাই করোনি সালার পূর্বে যারা অ্যাপিল করেছে খান কেস হিসাবে তাদের কিন্তু অ্যাপিল রাইট রেস্টোর হচ্ছে কিন্তু যেহেতু এখন অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে সাবজেক্ট টু দ্য নিউ রেগুলেশন টু সিক্সটিন আপনার অ্যাপিল রেটটা থাকছে না এরই মধ্যে কিন্তু আবার ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস একটা কেস এটাও কিন্তু আমরা এই অনুষ্ঠানের বোধহয় আলোচনা করেছি সেখানে কিন্তু কোর্ট বলেছে যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারদেরও ইফেক্টিভ রেমিডি থাকা উচিত এবং সেটাও তাদের একটা কম্পিটেন্ট কোর্টে এটা তাদের এটা তাদের টেস্ট করা বা এটা করা তাদের রাইট আসে এখন মনে করা হচ্ছে যেহেতু এই জাজমেন্ট ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস এরিয়ে এবং অনেক কোয়ান্টিটেটি মনে করছে যে বর্তমান যে জুডিশিয়াল রিভিউ সিস্টেম আছে যদি অ্যাপিল না থাকলে আপনি জুডিশিয়াল রিভিউতে যান তারা মনে করছে যে এটা ইসনার অ্যাডিকুয়েট এবং এই কেসের কারণে যদি একটু এটা জোড়াচির করা যায় হয়তো বা হোম বাধ্য হবে আবার অ্যাপিল রাইটটা দিতে সেটা একটা ইন্টারেস্টিং ডেভেলপমেন্ট আপনি দেখতে পেলেন তো দেখা যাক কি হয় না হয় আর ইউনি কেস ইউ তো ফিনিশ হয়েই যাচ্ছে আপনি জানেন যে একটা যেটা তারা করেছে যে ইউতে যে তারা একটু জেনারেস একটা পজিশান নিয়েছে আমরা দু তিন মাস আগে আমরা এটা নিয়ে আমরা এমনকি যে এই জেনারেস স্কিমটা পাবলিশ হওয়ার আগেই আমরা এই টেলিভিশনে অনুষ্ঠানে কিন্তু আমরা বলে দিয়েছিলাম যেটা আমরা খবর পেয়েছিলাম যে তারা মোটামুটি একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার বিশে যারা এই দেশে আছেন নিউ নাগরিক তারা শুধুমাত্র তিনটি জিনিস প্রুভ করতে হবে যে তারা ইউ নাগরিক কিমি নাগরিকের ফ্যামিলি মেম্বার সেকেন্ডলি তারা এখানে পাঁচ বছর আসেন থার্ডলি তাদের কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই তাহলেই তারা কিন্তু দেশে সেটেল স্ট্যাটাস পাবেন আপনি জানেন যে এরপরে মানে ব্রেক্সিটের পরে কিন্তু আর সমস্ত কেসগুলি ইমিগ্রেশনের রেগুলেশন সরি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন রেগুলেশন আন্ডারে কিন্তু ডিসাইড হবে না ইমিগ্রেশনের রুলের আন্ডারে এটা ডিসাইড হবে তো তখন ওরা আপনাকে স্ট্যাটাস হবে সেটেল স্ট্যাটাস প্রি সেটেল পারমানেন্ট রেসিডেন্স পেলে বলা হবে সেটেল স্ট্যাটাস পারমানেন্ট আগে বলা হবে প্রি সেটেল স্ট্যাটাস তো একত্রিশে ডিসেম্বর আগে ধরেন যারা এই দেশে এসে গেছে পাঁচ বছর করেনি তাদের কি হবে 
তাদেরকে তারা পাঁচ বছর করতে সময় দেবে তারা অ্যাপ্লাই করলে তারা পিউ সিটেল স্ট্যাটাস তারা পাবে পিছাতে তাদেরকে সময় দেওয়া হবে ফুল ফাইভ ইয়ার্স করার সবচেয়ে যেটা বড় যে সুযোগ এখানে তারা দিয়েছে যে একত্রিশে ডিসেম্বরে যে পয়েন্টের কথা বললাম যে যা কথা বললাম ওই সময় যদি আপনি টিটি রাইট এক্সারসাইজ নাও করেন তাহলেও কিন্তু এটা প্রতিবন্ধকতা নয় বিকজ রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু ইউ হ্যাভ টু বি হিয়ার ফর ফাইভ ইয়ার্স এবং আপনার ইউ শুড হ্যাভ নো কিউমিনার রেকর্ড অ্যান্ড থার্ডলি আপনি একজন ইউ নাগরিক অথবা তার ফ্যামিলি মেম্বার ধন্যবাদ আপনাকে আমি বিউ অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে একটা কথা বলছি অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার কোয়েশন ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি ইউ অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বারের অ্যাপ্লিকেশন কেউ করেন এবং এর আগে তার টিআর ফোর বা অন্যান্য বিষয় ক্যাটাগরিতে থাকে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন প্যান্ডিং থাকাকালীন কি তার থ্রি সি থাকবে এবং থ্রি সি নাই কারণ থ্রি সির সাথে ইউরোপিয়ান ইমিগ্রেশন কোনো সম্পর্ক নাই থ্রি সিটা সম্পূর্ণভাবে যে কেসগুলি ইমিগ্রেশনের রুলের আন্ডারে অ্যাপ্লিকেশনগুলো করা হয় সেক্ষেত্রে থাকে এখানে কি হবে যে তিনি কেস ওয়ার্কারদের একটা ডিসকিশন আছে টেন ইয়ার্স অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যদি টেন ইয়ারের ভিতরে কোনো টাইমটা যদি কেউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নাগরিক হিসেবে থেকে থাকে তবে সেই টাইমটা কাউন্ট করার জন্য তার দে হ্যাভ এ ডিসক্রিপশন কিন্তু সেখানে প্রশ্ন যেটা উঠতে পারে আপনার ইউ অ্যাপ্লিকেশন যদি সাকসেসফুল না হয় তারা যদি বলে যে অ্যাপ্লিকেশনটা বাস মানে মিনিংলেস ভুয়া বা এটা একটা কন্ট্রাইব তাহলে কিন্তু ওই টাইমটা তারা কাউন্ট করবে না কাউন্ট করবে না আচ্ছা এইটা একটা গেল আর একটা হচ্ছে যে এই কন্টিনিউশন নিয়ে আমাদের দুইটা কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের দর্শকের আর একটা হচ্ছে যে এস এল এম যদি এস এল এম সিকার যারা মনে করেন না প্র্যাকটিক্যালি আর কি একজন যে কোয়েশ্চেন করেছেন তার এখানে এইট ইয়ার্স অলমোস্ট নাইন ইয়ার্স এবং রিসেন্টলি সে এস এল এম অ্যাপ্লাই করেছে ইন টাইম অ্যাপ্লিকেশন এবং তার এস এল এমও চলে আসছে তার কোর্টে যেতে হয় না তার কোনো রিজেক্ট হয় না সে এস এল এম পেয়ে গেছে ফাইভ ইয়ার্সের এখন তার কোয়েশ্চেন হচ্ছে নেক্সট ইয়ারে কি সে আইএলআর অ্যাপ্লাই করতে পারবে হ্যাঁ টেনিও যদি সে দেখাতে পারে যদি সে দেখাতে পারে তার কখনো কোনো গ্যাপ হয় নাই তাহলে সে পারবে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে এসএলএম না সেক্ষেত্রে তার এসএলএম যেহেতু সে এখানে লিগালি আছে এবং এসএলএমটা যেহেতু এখন ইমিগ্রেশন রুলের অংশ সুতরাং তার এই লিপটা হি কট ইট আন্ডার ইমিগ্রেশন রুলস সুতরাং তার টেনিওর প্রবলেম হবে না সাবজেক্ট টু গুড ক্যারেক্টার অন্যান্য এগুলি আপনি মনে রাখেন অনেক সময় কিন্তু এসএলএম মানুষ পায় তার গুড ক্যারেক্টার কিন্তু প্রবলেম হয় ধরুন আপনি যদি বলেন যে আমি বাংলাদেশে আমি মানে খুব দুর্দান্ত এক টেরোরিস্ট ছিলাম এখন দেশে গেলে আমাকে মেরে ফেলবে এটা প্রমাণ করতে পারলে আপনি হয়তো হিউমিটারি প্রোটেকশান পাবেন বা আপনাকে এমন কোনো দেশে তারা পাঠাবে না যেখানে আপনার মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু এই ভদ্রলোক হিউমিটারি প্রোটেকশান পেলে বাসন পেলে ইনি কি কখনো কি বলে সেটেলমেন্ট পাবেন আয়লার পাবেন উনি হয়তো পাবেন না এখন তার গুড ক্যারেক্টার হয়তো অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবে শেষে যদি কখনো আপনি ভিসা পান তাহলে ওই টাইমটা কাউন্ট হবে আমরা আশা করি আমাদের দর্শক সেই উত্তর পাবেন আমাদের আর একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেটা আমাদের সব হচ্ছে অনলাইন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার কোয়েশ্চেন আর একজনের প্রথম বংশে তার ভিসা রিফিউজ হয়ে গেছিলো এবং সেই ক্ষেত্রে মেডিকেল যে চার্জ সেই চার্জটাও তার রিফান্ড রিফান্ড করা হয়েছে তো পরবর্তীতে সে আবার যে করে হোক কোর্ট বা অন্যান্য স্যাটেলমেন্টের মাধ্যমে কোর্টে যাওয়ার পরে তার স্যাটেলমেন্ট হয়ে যায় তার সাথে এবং তারা রিকনসিডার করে তাকে ভিসা দেয় এখন হোম অফিসে কোনো ইনস্ট্রাকশন এখানে তার নাই যে এই এনএচএস এর ফিটা কি তার দিতে হবে কি হবে না যেটা হবে তাহলে তারা যদি মনে করে দিতে হবে তবে তারা চিঠি পাঠাবে চিঠি পাঠায় বলবে তোমাকে বায়োমেট্রিক দেওয়ার আগে তুমি তোমার মেডিকেল এটা তুমি কি অলরেডি তার বায়োমেট্রিকও চলে এসেছে তাহলে তো এই জন্য তার একটু টেনশন ছিল যে না তাহলে তাকে তারা তারাকে তাকে তারা জানাবে তো লং রেসিডেন্সের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তার কোনো প্রবলেম হবে না যদি তাকে তো কখনো তারা বলে নাই কারণ এটা বায়োমেট্রিক আগেই বলবে এবং তার ওই ওয়েবসাইটও থাকবে যেখানে গিয়ে সে পয়সা দেবে আচ্ছা আমরা 
last question is that you have to do this. You have to do this. You have to do Lawyer upore, jira chapter tribunal article eight allow koren koro chen jaj sheita hoche apne lawyer er ekta fault er private private lawyer article eight. Apni a a case a principle ta kibe dekchen amon jaj dher. No, amar kaise jeta mona hoche, amar kaise mona hoche jeta jaj out of sympathy. Ta ke dis me ekdom shesh line, ekdom sheshe eshe last paragraph eshe tar article eight er kotha bolose, sheke kas koro se. शेक है ना एक प्राइवेट लाइफ बिल्डअप करो से एक गुलो दिए ताकि किन्तु दिए से इतना बेश मतलब इधर दिस इज़ वेरी वेलकम डिसीजन आई मीटिंग वेलकम करी तो अभी जेटर तीन ही बोलो से जहाँ मदर जी एक टाउनिश में ढाला भावे लोग ये दर के बिल्डिंग करा है इतना के जांच माने नहीं बोलो से जे तुम्ही जे एक टा डिप्राइव करे दिच्छे फ्रॉम फ्रॉम एन इम्पोर्टेन्ट एडवांटेज थे के जिकने धारो तुम्हारे के होतो शे बोल लो तुम्ही एप्लीकेशन ए करो तुम्हारा शे कॉलेज से एप्लीकेशन बी ये एप्लीकेशन बी कोल ले तुम्ही होय तो सक्सेसफुल होते बहुत सामान्य तुम अच्छी लो शेखेंत्रे उइटा तुम्हारा � तार पक्के चाबे, यानी इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं है जखन पोस्टों का रहा है, तब तो जाने जी मैंने जखन इमिग्रेशन कंट्रोल इस वन ऑफ़ द इम्पोर्टेन्ट मैटर जेटा इसके ले हमेशे बाल ट्रा भारी भारी कर दाय, शेखत रे इटा कुड बी एक टी इम्पोर्टेन्ट फैक्टर होता बरा अपना जोने नहीं, दोनों � तले शेखत्रे आपने देर की ओपिनियन होगे मतलब जो दी क्यों इधर होने प्रिंसिपल नहीं अपने केस आगे तो चाहे शेखत्रे शेखत्रे जो दी होगे जो दी क्यों जितना आप शॉप्स में इतना आसे जो दी क्यों कुछ बैड इमिग्रेशन एडवाइस पे था के ये उसे इतना जोन में जो दी शे सफर हुए था के ताकि दारोगुशी ये माने खेते कंप्लेन हो तो आफोल्ड होते पड़े। इधर आपके धारिंग सेट डाल आपने देखे ना आमदे कम्युनिटी दे लॉयर अनेक बेशी स्ट्रेस रे मुद्दे काज करे। ये वापस देख में जे कम्युनिटी दे अनेक ही आशेन ज़्यादा होता केसे मेरिट कुप कम। ये उन तो बो जेतु मानुष एप्लिकेशन करते जाए मुने को एप्लिकेशन कर ले जो धक्के पालन ये ये चीज़ देखा हमने देखी उनके एप्लीकेशन करें ये उनके कहने को तो ये गुलो उनके लॉ उनके कहने को ताकि सपोर्ट करे एप्लीकेशन तो करे दाय तो शिक्षा तेरे पार्वती काले आम्रा देखी सी ढाला व्यक्त हो भी जब था कि आमल लॉ या आमल केस में बाहुत अबाजी है से इनफैक्ट जोखन दर केस टा आपने खुटी करे देखने देखने तलाशने कौन दिन कुनो केस ही चिनो ना जब हम आमी आपने के बोली देखने देखने प्रचुर ही मनर्स र केस आए जी इधर नहीं आप ये वो आपने देख बैठे तो आपने जाने जो � एक्सेप्शनल कंपेशनल ग्राउंड ना था के ले एप्लीकेशन हो बेना और था के बड़ी देखना इसे फैमिली लाइफ था के बहुत था के बच्चा था के अक्लोज रिलेटिव था के और एक्सट्रीम हिमेटेन पुरुष आपने को मारते हुए भावे अशुष्टो जहाँ पे प्लेन ही उठता पड़ा ना इधर होने को रोना चला हिमेटेस एप्लीकेशन है ना तो हम हाँ तो आपने क्यों रिबोल बाकी रिबोल ना हम जिसे मैनेजेबल जगह इमीडिएट कोनो लाइफ थ्रेट ना है इस एप्लीकेशन करा है इससे ये वो अनके रूटीनली करे तब पर जगह ना बोला है इससे जहाँ मेंटली डिप्रेस मैं डिप्रेशन वो रखो मिस्टर से जाए नहीं जगह ना आपने के 24 आवर्स आपने के देखते हो जि� आरेक तो दिख जेट का आपने के देखते हो बेचे टाउन चे वो ही ह्यूमन राइट्स से प्राइवेट लाइफ बा फैमिली लाइफ के एप्लीकेशन बोली प्राइवेट लाइफ बा फैमिली लाइफ के प्राइवेट लाइफ में बोल लाम बीच बहुत सारे ना था के लाइफ में एप्लीकेशन देखो ना भविष्य नहीं और फैमिली लाइफ पे जो दिया आपने फैमिली मेम जो दिया अपना वाइफ ब्रिटिश ना हो, बच्चा ब्रिटिश ना हो, शेखर तो शब्द शायद पोस्ट में उड़ बे, जो दिया अपनी कहनी मैरिज के उन्हें अप्लाई करें, तो पोस्ट में हो जो दिया अपनी कैनो देशी के अप्लाई को राष्ट्र पर ना, बाप ने वाइफ के ना अपने शादी देशी चुने तो पर ना, 
जीवन निरापत्ता राजनीति सामाजिक गोष्ठ अंतर्भुक्त सामाजिक गोष्ठी क्लाब ना क्षेत्रुलर ग राष्ट्रधर्मीता कर राष्ट्रीय इंडिरेक्टली फुलफिल 
फाइनेंस अपने जो पैसा इटे की इनवेस्ट हुए सी किना ठीक मतलब इनवेस्ट हुए सी किना विदिन टाइम फ्रेम की इनवेस्ट हुए सी किना आपने जॉब की क्रिएट करें सी किना एवं विभिन्न भाव में आपने रिकॉर्ड मेंटेन करें सी नॉन इंक्लूड फैक्टर है शेखतरे ऑन टॉप ऑफ अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एवं अपना लाइफ इन दी यूके तो थकते होंगे तो एक एक तक कैटेगरी ते आये रहे एक एक धोने धोने रिक्वायरमेंट टेन इयर तो अपने को सिंपल कारण अकुन टेन इयर ही आमद स्टूडेंट कम्युनिटी दर स्टूडेंट वाक्य ने तलाई ये कारण की जे इधरे टॉनी बिलर वो ही घटना मने हुई जे काजे परमिशन दार पर इतिहास ट्रेन आशा शुरू 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 हुए से ये मेरा धारण मुटा मुटी 2008 नॉई पोजन तो ऐसा चहे तो अकुन तो आधुनिक जी आह अमरा एकदम शेष पंद्रह चलो ऐसी आपने जो भी दर्शक के उद्देश्य की से बोलते चाहे ना दर्शक दिल उद्देश्य अमार इटाई होती है कि मतलब बोलते हो जो इमिग्रेशन के रूले अमरा इराक के टोंशन में बोले स्लाम जो गोतो नौ बच्चों बुधे पांच हजार छह सौ बार बुधाए चेंज हुए से तो अमरा जाने कि पूरी कलम नीचे हम जाने ना ब्रेक्सिटर बाप ऐटो भालू डील हमने पे ची ये वो हमने जाने ना जो सरकार को ना एमनेस्ट्री को तो भाप ची के ना जो दियो ये पुस्तक में सब समय ये शमुकिन हुई रास्ता कर देखा हो रही है उनकी बोले भैया कि माप करे दावा हो भी की ना हमारे कासे को उत्तर नहीं हमें जाने ना म टी वी उन्नति ने सुनी थी और उनकी बोली सुनने की माफ कर दा हमें आमर का सेहरा कुम्भ कौन सोचता है माफ कर दिले तो खूबी भालो हमें इटा तो आठ रोज़ निश्चित मुनरा तो हमें जो उनके वही इमिग्रेशन के कंप्लाइंस से खूब बाद तारा किन्तु कंप्लाइंस करेना साइनेटिक मतो करेना निखोज है जाए ये राखिं तो पर बिती काले ये जिधि कोनो दिन एमिनिस्टी होए तारा किन्तु ये बेनिफिट थे के बोंची तो होते पड़े जो नॉन कंप्लाइंस से जुड़ने दोनों बात खूब सुंदर आपने शोभशिष्ट जी आपने दिया दिले नामी आशा करी दर्शक शेव विषय को लक्ष्य रख बन अमर आज के मतो ये खाने विदा निवो शुभ्र दर्शक आगमी पर बुद्ध देखा डामुतुन जाने आज के मतो ये खाने विदा निच्छी शेव पर्जन तो शुष्ट शुष्ट धागों निशुंद धागों 